ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റഷാസ് ടേസ്റ്റി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നല്ലൊരു പപ്പായ ഷേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പപ്പായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പപ്പായ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ നമ്മുടെ ഷേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പപ്പായയുടെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് പാൽ കട്ടയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൊട്ടയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പാൽ കട്ടയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത പാലാണ് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പാൽ നല്ല തണുത്ത പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ പാലിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്നും സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പപ്പായ ഷേക്കാണ് പപ്പായ കയ്യിലുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നട്സ് ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പപ്പായ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രണ്ട